আমরা সকলেই সমবায় সমিতির কথা শুনেছি এলাকার সবাই একসাথে হয়ে চাঁদা তুলে একটি সমবায় সমিতি স্থাপন করে তারপর একই সাথে উৎসব পালন করেছি খেলাধুলা করেছি সবার মধ্যে একটা বন্ধুত্ব সুলভ ভাব ছিল ভেবে দেখি তো যদি পৃথিবীর সবগুলো দেশ একসাথে হয়ে একটি বিশাল সমিতির ব্যবস্থা করে এবং সেই সমিতির নাম কিন্তু জাতিসংঘ উনিশশো সালের চব্বিশে অক্টোবর এই সংস্থাটির জন্ম এই সংস্থাটির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় সবাই অনেক বেশি আঁতকে ওঠে তখন সবার একটি লক্ষ্য ছিল সেটি হচ্ছে সকলে মিলে বিশ্বের যে শান্তি রয়েছে সেই শান্তিকে আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর উনিশশো সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা কিন্তু একশো তিরানব্বই তিনটি দেশ এখনও সদস্য পদ লাভ করেনি সে তিনটি দেশ হচ্ছে কসোভো তাইওয়ান এবং ভ্যাটিকান চলো এখন আমরা দেখে আসি যে জাতিসংঘের যে প্রধান ছয়টি শাখা রয়েছে সেই শাখাগুলো কি কি সেই শাখাগুলোর প্রথমে রয়েছে সাধারণ পরিষদ সচিবালয় ওছি পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং সবশেষ আন্তর্জাতিক আদালত চলো ওছি পরিষদ সম্পর্কে একটু জেনে আসি অছিভুক্ত এলাকাসমূহের তত্ত্বাবধান করা এবং এই সম্পর্কে যে সকল এলাকা রয়েছে তার সবগুলোর পরিচালনা এবং পর্যালোচনায় ওসি পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপনিবেশিক আমলে এই পরিষদের কাজ বেশি ছিল এবং যেহেতু এখন আর উপনিবেশিক আমলটি নেই তাই ওসি পরিষদের কাজ নেই বললেই চলে চলো এখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সম্পর্কে জেনে আসি বিভিন্ন দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা যেমন দারিদ্র দূরীকরণ শিক্ষা বেকারত্ব ইত্যাদি যে সকল সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কাজ করে থাকে সাধারণ পরিষদ সম্পর্কে যদি বলি তাহলে বিভিন্ন শাখার নির্বাচন বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সাধারণ পরিষদ কাজ করে প্রতি বছর এই পরিষদের একটি অধিবেশন হয় এবং এই অধিবেশনে এই পরিষদের সভাপতিও নির্বাচিত হয় উনিশশো ছিয়াশি সালে বাংলাদেশের হুমায়ন রশিদ চৌধুরী সভাপতি দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের জন্য কি গর্বের বিষয় তাই না চলো এখন বাংলাদেশের সচিবালয় জাতিসংঘের সচিবালয় সম্পর্কে জানি জাতিসংঘের সচিবালয় নিউ ইয়র্কে অবস্থিত এটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে জাতিসংঘের মহাসচিব হচ্ছেন অ্যান্টোনিও গুতেরেস সচিবালয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে এটি সকল প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে এখন চলে আসি নিরাপত্তা পরিষদ সম্পর্কে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে এই পরিষদ এই পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রয়েছে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ফ্রান্স এবং চীন শান্তি রক্ষা মিশনের মতো অন্যান্য সকল মিশনে বাংলাদেশের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত আছে বাংলাদেশের জন্য এটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অবদান এবং আরেকটি ছোট অবদান যেটি কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের দেশে হয়েছে তা হচ্ছে বাংলাদেশ দুইবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদ লাভ করে নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান দায়িত্ব সম্পর্কে একটু বলি বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্বটি পালন করে নিরাপত্তা পরিষদ এখন আসছি আন্তর্জাতিক আদালতের ক্ষেত্রে যখন সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ লাগে কোনো রকম ছোটোখাটো মনোমালিন্য হয় সেই মনোমালিন্যগুলো এবং বিরোধগুলো মীমাংসা করে আন্তর্জাতিক আদালত আন্তর্জাতিক আদালতটি নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত উনিশশো সালে কার্যক্রম শুরু হয় অর্থাৎ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ঠিক এক বছর পরে আজকার মতো এই ভিডিওতে এতটুকু কিন্তু একটি কুইজ দিয়ে এই ভিডিওটি শেষ করব প্রশ্নটি হচ্ছে বাংলাদেশ কত তারিখে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে চব্বিশে অক্টোবর নাকি সতেরোই নভেম্বর নাকি চব্বিশে আগস্ট না সতেরোই সেপ্টেম্বর যদি প্রশ্নটির উত্তর জেনে থাকো তাহলে এখনই কমেন্ট সেকশনে যাও ভিডিওটি পজ করো কমেন্ট করে জানিয়ে দাও তুমি এই ভিডিওতে আমাদের সাথে ছিলে উত্তর দেওয়ার পালা উত্তরটি হচ্ছে বাংলাদেশ সতেরোই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে সবাইকে ধন্যবাদ